Alafu tabasamu na pomsalimia mwanzako Suwe siri ya zisana wakafiki tume Kuja hospitali Salimia jirani yako Mwambia unampenda Na kama anapendeza Mwambia unapendeza Tuna wapenda Walio Facebook live Asanteni kwa kujunga na sisi mungu Wabariki sana uh, Ninyi ambao mejunga na si Facebook live Tuna wapenda mungu wabariki sana Leo liko neno la kututia moyo Tunakwenda kuzungumza kuhusu makwazo na matengano makwazo na matengano divisions and offenses divisions of and offenses uh, if you can please invite somebody mkaribisha rafiki yako mkaribisha kila mtu mtag somebody na unaweza pia ukaifanya ikatokea kwako bwana asifiwe sana hebu jamani tumpigie mungu makofi tena na shukuru sana nimewaona mungu awabariki sana Bila kuchukua muda mwingi ni nataka kwenda kwenye neno neno lote ni fupi tena hatuwezi kulimaliza lote Bwana asifiwe. Ah tutakwenda kujifunza maneno ya Mungu. Ah tunazungumzia habari ya makwazo na matengano au matengano na makwazo lakini napenda kusema makwazo na matengano. Yanaanza kama makwazo kwanza alafu tunatengana. Amen. Nasema tena tunaanzaka kukwazana kwanza alafu tunatengana. Bwana atsiviwe. Amen. Nisisemi Bwana asifiwe kwa sababu tunatengana, nasema Bwana asifiwe kwa sababu tuko nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Nimesema haleluya. Mwambie jina lako huitiki vizuri. Mwambie ukiwa unadai hela zako uongee hivyo. Mwambie mtu akimgusa mke wako, mtoto wako uongee hivyo. Bwana asifiwe usimguse mke wangu. Ha <laughs> ha vile. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikisema Bwana asifiwe hebu itika kidogo. Amen. Haleluya. Amen. Tuna ushuhuda uh, kutoka kwa binti yangu ameomba atoe ushuhuda mfupi. Ninapenda nimpe nafasi alafu tutaendelea. Bwana asifiwe. Wakati Maria anakuja kutoa ushuhuda hebu tumpigie Mungu makofi. Amen. When <laughs> Na namshukuru sana tena sana kwa kuwa kuna wengi wanaopoteza watoto saa hizi wengine wajawazito mimba zimetoka Yo. wengine watoto wako hospitali Yo. lakini namshukuru Mungu sana kwa kuwa mwanangu ni mzima Yo. na namshukuru kwamba ameneza mwaka mmoja na furahi sana tena sana na Mungu napenda nishukuru Mungu sana sana tena sana. Sina kwa kumpa Mungu lakini azidi kunilinda mimi na familia yangu. Amen. Makofi makofi. Makofi kwa Yesu jamani makofi kwa Yesu. Huyo ni Maria ni mke wa Felix Elongo. Mungu alimbariki akawa mke mzuri sana. Si yuko hapa jamani. Elongo yupo atakuwa yuko mahali. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninataka kutumia muda uliobakia dakika 25 kusema maneno ya Mungu. Hatuwezi kuyamaliza ujumbe wa leo ni mrefu, tutafanya kidogo kidogo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa mimi jirani yako mchungaji huwa anapenda kisema Bwana asifiwe unaitika. Amen. 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 Tutaanza na kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 10. Mathayo sura ya 24 mstari kuanzia wa 10. Labda turudi kidogo tuanzia kwa watisa. Turudi kidogo tuanzie wa nane. Taka upate picha fulani hivi.
Mistari hii inakupa maneno ambayo Yesu mwenyewe aliyazungumza. Ninataka tuanzie hapa tunapokuliangalia hili somo uh, kwa kulirudia kwa upana zaidi na hatusaweza kwenda kote lakini kuangalia kwa upana zaidi hili swala la makwazo na matengano divisions and offenses Bwana asifiwe Amen Bwana asifiwe Amen Kuna mistari ya leo mingi sana ambayo uh, nitaomba tuiangalie baadaye lakini tu, tuanze na hii hapa Yesu anasema all these are the beginning of sorrows. Haya yote haya yote ndio mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate mpate viki. Nao wataua nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya kwa ajili ya Ndipo wengi watakapojikwa Neno kujikwa ni kuwa offended. Bwana asifiwe. Ndipo wengi watakapojikwa nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Na kudanganya wachache na shukuru kumbe unasoma pamoja na mimi. Tunele na kwa sababu ya kuongezeka kwa utakatifu. Kwa sababu ya kuongezeka watu wanaompenda Mungu au kwa sababu ya kuongezeka watu wanaopenda utakatifu. Inasema hivyo. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi. Ngoja tutaendelea kidogo, tuende kidogo kidogo. Hivi anayeasi. Si ni yule aliyokuwa kwenye nuru then anaamua kuingia mitini, si ndio hivyo? Ndio. Yaani huwezi kuwa kwenye uasi ukasema eti nimeasi. Kwa hiyo anazungumzia walioko kanisani wanaomfuata Mungu kwa moyo au walioanza kumpenda Mungu vizuri maana Bwana aliwafanyia makubwa Bwana aliwatendea makubwa Bwana alikuwa mwema kwao Bwana aliwalinda na mengi Bwana aliwaepusha na mengi Bwana alionesha wema wake na wengine ilikuwa ni hapa hapa ANBC Bwana akaonesha mengi baadaye yule Mungu tutaendelea kuangalia akaanza kazi zake na kwa sababu ya kuongezeka ma- maasi upendo wa wengi utaongezeka upendo wa wengi utapoa tuendelee lakini mwenye kuvumilia wiki mbili mwenye kuvumilia as long as everything is in favor of him Haa? Mwenye kuvumilia as long as kila mtu anamtabasamia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho swali tunavumilia garaha au tunavumilia magumu? na wengine midomo ina sijui kama ni kigugumizi na sijui kama ni hali tu ya ya nja au breakfast ulipata asubuhi ilikuwa ni kubwa au kupata nafasi ya kunywa chai leo asubuhi uh, lakini kama ukifungua mdomo wako nitafurahi bwana asifiwe bwana asifiwe mmesema bwana asifiwe tunavumilia magumu au mazuri magumu magumu huwa ni baraka kubwa kesi kama ni friend tunasema yeye ninavumilia hii raha it's kind of strange eh unaweza ukafika mbele kusema mimi ninavumilia raha ninavumilia hizi hela <laughs> haleluya tunavumilia magumu 
atakayevumilia magumu mpaka mwisho ndiye atakayeokoka leo tunajinga tumeokoka ni jambo la kumshukuru Mungu sana lakini ngoma yenyewe kwamba umeokoka na ile siku umetumbukiza mguu Jesus mbinguni ile siku umeingia Hallelujah. Ile siku umeingia mbinguni bang. Ndio nasema ah, I made it. Lakini kabla ya hapo ni kukazana kuvumilia. Ni kukazana kushikilia. Na hakuna kitu kibaya kama siku tunazoishi sasa. Yesu akatabiri akasema siku za mwisho. Maasi yataongezeka. People will be offended because of my name. Watu watakwazika na kuumizana kwa sababu ya jina langu. Siku za mwisho tunazoishi sasa hivi ukichunguza people get offended that quick. Tunaishi siku za mwisho watu kukwazika ni haraka sana. Bado unatafuta kanisa lenye watu ambao wamekuwa kiroho na ni mangangari. Manake bado tuna watoto wengi sana hata kama wamekaa kanisani muda mrefu. Hajabu ni kwamba shida ni ni, ni attack kwa Kiswahili attack. Ni mashambulizi kwa kanisa. Kwa sababu huyo huyo ambaye akikwazo mara mbili tatu kanisani anaingia mitini muulize kwako unakwaza mara ngapi na umeondoka mara ngapi naona uongo huo sasa mbaka wengine unaweza kujikuta unalala kwenye kochi maana mama amekazana ame amekasirika amekukwaza mambo sio mazuri unakaa kuna banana kwenye kochi hutoke pale nyumbani bwana unakuja kutuambia kwamba nimekwaza nimeamua niondoke Mungu atusaidie. Eh? Amen. Sasa nimeenda mbio sana. Ngoja nirudi kwenye notes. Haleluya. Haleluya. Derek, let's go. Ngoja twende sasa kwenye notes zetu. Angalia. Nikawa na, nasoma kuchunguza wakati naandaa ya maneno. Nikakutana na physical therapy uh, kwa Kiswahili ni mtaalamu wa viungo anafikiri kwa Kiswahili sijui kitu kama hiko mm. haleluya haleluya mungu si mwanza kumwambia usisinzie sijui kuna joto huko jamani joto huko naitwa usingizi fulani hivi iduko vizuri eh haleluya na kuomba upei attention nzuri sana kwenye mafundisho ya leo bwana asifiwe Nikapitia na sehemu mbalimbali kuangalia research mbalimbali. Sikiliza hii hapa. Itatusaidia wengine huko ndani. Tamsaidia mimi na pasta Nunu pia hiyo sentence. Haleluya mama. Napendeza leo kweli kweli. Mzuri sana mama. <coughs> wow. Haleluya. Pasta Nunu haleluya. This is research obtained from physical therapy ther therapists indicates that people who are not in shape okay, mingine, who don't exercise are more susceptible to injury kwa nyingine wale ambao hatufanyagi mazoezi kuumia ni rahisi Hello. Kwa hiyo huyu therapist mmoja akawa ameumia alitwist something within wake akaenda kwa kwa daktari daktari kwa maana bado muone uh, physical therapist. Physical therapist akamwambia baada ya kumchunga akasema unajua kwa nini muumia? Akasema no. Akasema ni kwa sababu uko out of shape. Hufanyi mazoezi. 
sana kwa sababu muda urusi hauruhusu sina muda wa kuchekesha sana lakini kwa sababu ya nature ya kuchekesha najikuta watu mwingine ninasahau nifurahi kumuona Richard Mungu akubariki sana furahi sana kumuona rafiki yangu Mungu akubariki sana asante sana kwa kutembelea leo tunakupenda haleluya haleluya Sisi kujikuta si watu wa mazoezi kinatupa nafasi kubwa ya kuumia kiraisi Sasa usichanganye haleluya uzee unaotupata sema hmm hmm nimetumia neno baya sema uzee utu uzima <laughs> Utu uzima unaotupata kuna mifupa mingine na viungo vingine havina nguvu kama zamani. Kwa hiyo kama umechunguza kama umechunguza utakuta wakati mwingine zamani ulikuwa unaweza kuamka tu kwenye kitu kaamka tu kaenda zako tu. Siku hizi ukiamka kwanza unashikilia kwanza mgongo na kiu na kwanza. Natoka pale una Hamna kaki unaweka mko unaweka pale unaweka kwanza pale nasema I say alafu hatua ya kwanza huwa haiwe chap chap na wengine sio ngapi mimi mnajuana unaanza kidogo kama kabla hujapika pukawa nomo <laughs> bwana atusaidie bwana atusaidie na vijana wanaruhusiwa kucheka but their days are Come on now. <laughs> Come on now. Uh, vijana wanaruhusiwa kucheka lakini siku zao zimehesabiwa. Unaweza kadhani utakuwa kijana milele haiwezekani. Haleluya. Kwa hiyo huwa nakilazimisha kutembea tembea ovyo ovyo tu ili tu nifanye fanya mazoezi. Hata nikiwa kwenye shughuli zangu kuna lift hata ka lift kapa nyingine huwa nakakwepa. Kusingizia kwa kuna mazoezi fulani nafanya mwana leo mwenza kumwambia hmm. Muulize are you in shape or out of shape? Wengine naona atuulizaje maana tunajua tunajua na tayari. Kama unamjua usimuulize maana unajua sema haleluya. Nisema amina. mazoezi yanao muhimu sana kwenye viungo vyetu likewise msikilize kwa makini sana likewise in the spiritual realm hata hivyo hivyo hata katika maisha ya kiroho ya kuna mazoezi lazima ufanye ubana usipofanya nzao sana kutokufanya mazoezi ya mwili ukijoka tu hivi haraka haraka vibaya unaweza ukatwist kitu kwa sababu hakuna mazoezi Unaweza kagoma kitu tu ka slide kidogo umeumiza mguu. Kwa nini? Kwa sababu mwili uko out of shape. Unaweza kaa mwembamba na bado uko out of shape. Kwa hiyo tusiwasumbue walio wanene. Tukadhani kwamba ndio ah, unaweza kaa mnene na uko in shape. Kujua kuna majitu ni manene lakini liko ligumu ligumu tu. Ligumu ligumu tu. Ha? Haleluya. Mimi si za mambo ya six packs. Yeye mnasema huko. Mungu atusaidie. Tuzeni bagia dakika 10. Na ndio tunaanza. Bwana asifiwe. Mtu anaanza kama mwembamba na akawa na hali mbaya. Ndio. Unasikia mwenzangu? Mtu anaweza kuwa mnene na akawa yuko vizuri. Kwa hiyo usimuone mtu ni mnene ukamchokoza ukiwa ni kama huyu huyu akipiga tu kidogo na wewe bwana wewe. Hauna idea? Bwana asifiwe. Amen. Haya tuache vichekesho. Twende sentence inafuatia. Sikiliza hizi statements za muhimu sana. These are vital true statements on offenses. Number one, Sikiliza very carefully. 
offenses are the bait of Satan. Sasa hapo kukutafsiria. Bait ni chambo. Sinidio chambo? Wale wavuvi. Kale unakoweka kana kumvutia samaki. Hallelujah. Amen. Offenses au makwazo huwa ni kale kachambo kwa shetani au ka shetani. Kwa mara nyingine uwezekano mkubwa sana ukikwazwa is so easy for shetani kukuzungumzisha na kutok you out. And the devil is very 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 aware of that. His matter of fact, shetani anatumia hiyo kama kitu cha among the Satan strategies. Katika katika uh, mipango ya kivita ya shetani, mmoja wapo silaha ambayo anaitumia vizuri sana, vizuri sana ni makwazo ameshawafanya ameshawahamisha makanisa wengi sana kupitia makwazo ameshawaachisha wokovu wengi sana kupitia makwazo ameshavunja ndoa nyingi sana kupitia makwazo ameshafanya wengi sana wakaajiria kupitia makwazo makwazo ni chombo au silaha nzuri sana shetani anaitumia second segment opportunities to give in offense present themselves to everyone at one time or another kwa lugha nyingine nafasi au hiyo haja kukwaza huwa inatokea mara nyingi sana kwa wakati fulani fulani au wakati wote lakini hizo nafasi kila mtu huwa anapata nafasi ya kukwazwa Nobody is immune to that. Hakuna hata mmoja ana kinga ya hilo eneo. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Kila mtu hapa ndani as, as strong as you look like vile unavyoonekana uko imara vile unavyoonekana ukianza kuomba unatikisa miti baba katika china nina chai hapa na ngoba nikatikisa sikai kafeni haka. Brother Joe, I miss you my brother na zawadi zako kwenye gari. Nakupenda sana jo. Juzi ni bwana waza tufanyaje tukuletuko Mungu akupe mke. Tutaongea lakini baadaye. Unakuta mtu hata yule ambaye anakata maombi unasikia baba kwa shida la Yesu. Ninasikia nguvu, ninasikia nguvu kwa hata huyo. Hata huyo mwenye hizo nguvu ana nafasi zake za makwazo makwazo ni pima joto ya utafu wa mtu kiroho usisumbue watu na kunena kwa lugha shende ndende sikikikikiki popo 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 po. ikipigwa moja huko ni elevator amara hii chezea mimi mimi and as I'm going to kuna makanisa mengi. Nichezea. Kuna ile pale synagogue of Christ na kuna pale oh nini sijui. Kuna nini mnanitania mimi taenda, taenda. Na watu wa hivyo ni wale ambao hawajui destiny zao katika ulimwengu wa roho ziko connected na wapi? Ukimpa Yesu maisha yako lazima uelewe kwa maana yeye ameongoza sako ni yeye anaongoza njia yako anapokuweka mahali hajawahi Yesu wala Mungu mwenyewe hajawahi kumwahidi mtu nimekuweka kwenye kanisa hili hautakwazwa kabisa utakuwa ukiingia pale kanisa nimekate na ice cream watu watakuwa nakushangilia everything will be wonderful hakuna hata mmoja amewahi kuambiwa hivyo Mungu atusaidie. Baada ya dakika tatu. Haleluya. No one is exempt or exempted. 
Jenis ni gini. We all must continually guard our hearts against the temptation to become offended and harbor grudges and other negative emotions. Kalau kau yang gini, lazim masuk tu fanya bini ya kulina mioyo yetu. Bibli aku nasi malinda sana. Kuliko. Mana huko niko zitoka kwa chemchemi za uzima. Ni rahisi kulisema mdomoni. Swali ni ni wangapi tunalinda moyo wetu? Na alikwambia kulinda moyo wako ni ku kukimia mali bwana alikuweka. Tutaendelea kuangalia sababu muda hauruhusu tutaendelea kuangalia wakati mwingine. Next 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 thank you. Offenses are the enemy's strategy to keep us from fulfilling God's will and ultimately destroy us. Kwa lugha nyingine, offense makwazo, makwazo Bwana asifiwe. Nisikilize na maneno ya sasa Makwazo ni ni, ni kitu ambacho kiko katika mpango mzuri wa shetani kukufanya au kunifanya mimi na wewe tuache kuyatimiza mapenzi ya Mungu ili baadaye atu destroy maana shetani akiweza kukutoa kwenye the will of God hata ujifariji na mistari gani hata ujifariji na maubili ya kila mumi unayempenda Nampenda sana Jo Austin. Nampenda sana. Hata wewe unajifanya na ubili gani unasema just continue just love God. God cares for you. God he will not destroy you. God loves you. Love your enemy. Uh, <laughs> na kwambia kwanza huwa anasema kwamba kule motoni tutakutana Nimesema tutakutana mimi sitaenda kweli. <laughs> Kwa jina la Yesu. Na Bwana anisaidie. Lakini watu watakutana wanaojua maandiko. Sijui kama kutokana na nafasi ya kubadilishana neno kule. Sema hmm. Kule hakuna wakati wa sala. Kwenye moto hakuna nafasi ya maombi ya kufunga. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Tuendelee. An offense is like a stone that is capable of causing us to stumble. Pakapo. Kwazo ni kama jiwe ambalo unaweza kujikwa kwa Sio fahamu mbao ya mbao ni rais kujikwa. Mm. Uya ndio kivizuri. Mara nyingi ukitoa tunajikwa kwenye mawe mm. tusiyo yaona. Mm. Si ndio? Ndio. Ukiliona jiwe ukajikwa kunaweza kuwa kuna shida kwenye macho. Ndio. Wewe ukaona tukadhani umeona jiwe kumbe labda umeona mkate. I don't know. I don't know. <laughs> Kwa hiyo kabla tusema kama yani wewe ni hopeless. Jiwe umeliona na bado ukajikwa kabla ukisema wewe yani wewe sema amen no. <laughs> kabla hujasema wewe no please inawezekana labda macho yana shida ndio uzanguni haleluya mama leo anajaribu kuweka mkono hapa asicheke sana yani anajidaizwa angekuwa sio kanisani angelipoka tu lakini anajaribu kujani ni hekima haleluya brother jo tuko pamoja kwa hiyo kwazo ni kama jiwe na kuna mimi sijui nini bwana sisi nini bwana nimekulia downtown kigoma halafu nakumbuka ile miaka ambayo mzee alikuwa ana uwezo wa kununulia viatu kwa kuna kitu ndo peku peku Yaani hata ngozi yenyewe ya mguu ilishazoea. <laughs> Haleluya. <laughs> Kwa hiyo <laughs> Kuna mambo mengi. Yalikuwa <laughs> yanatulizwa. Eh? Hata hizi ngozi 
ngozi squeeze ngozi hizi zinapakwa lotion sana ngozi hizi so squeeze hima ngozi zinapakwa lotion sana sio na viatu kila siku ah bwana siku za nyuma bwana kitu inapigwa peku peku mwezi mzima ukiingia uwanjani kwenye mpira wenye viatu wanazia bali yao uhitaji viatu inapigwa tena kitu hiyo Haleluya. Yaani kwa watu wengi wanapanga na jembe kama leo nitaubiri sitachekesha kabisa. Something happens in the car. Kama spishi ya kumbe. Acha bwana. Kuna jamaa mmoja anaikuwa anaitwa Juma. Miguu yake imekaa kidogo hivi tukao sana mpira. Ha! Leo unaweza kumeinua mguu. Anaweza kwa nyuma yako hapo umeinua mpira hivi unasema kuna mguu unataka kutoka. Siku hizi huwa anasisimka nikiona mtu mtu anatembea peku. Anasema anaweza kukatwa na chupa. Ni mwanadamu wa simki. Haleluya. Kuna raha bwana. Hizo ni silaha za binafsi. Against anyway. Sawa <laughs> twende. Wanyo. Hebu tuanze kusema. Hai sonso. Sasa ndio risuko yake kwenye kama usiki sana mwanangu. Sawa. Hu. Ha usichese. Wanyo kulia mjini hawezi kuelewa hiki. Eti mambo eti kwenda shule sijui ah na hakuna usafiri nani kitu nakapa masama wewe na shule masama wewe unakwenda shule sama wewe ukwenda shule unakata masama wewe unafika nyumbani kutoka shule unabadilisha nguo na kwenda mpirani hela unakuwa ngumu ngumu bwana bwana sifiri sana kwenye kuondoa vichekesho what if we would become the same way in the spiritual realm what if we become strong and very capable of handling some things in the spiritual realm je huoni kama inaweza kuwa jambo zuri tukiweza kuwa na hali hiyo katika ulimwengu wa roho sio wepesi wa kuumia sio wepesi wa kukwaza ugonga you just keep on going kwa nini kwa sababu najua kwamba umejiza tiki vizuri sana amen leka tano zimepita kinitamalia sasa sasa hivi sasa sasa hivi when we stumble we can easily the fall tukichukua kuanguka ni rahisi However, nisikilize. Inategemeana na aliyejikwa ana stability kubwa kiasi gani na ana ngozi ngumu kiasi gani. <coughs> Kwa sababu kuna mwingine anajikwa hata pata maumivu au ukipata maumivu anaendelea mbele kwa sababu ya ugumu. Mwingine akijikwa macho kwa zamu hii unatuma uchungu kwenye akili. Macho yanakwenda kushiriki huzuni machungu macho yakenda na mikono inakwenda kuleta faraida pale kulipoumia ah jamani mwingine anapiga kelele za ajabu tu ameumia mwingine anabidi akae chini hata katika ulimwengu wa roho kuna kujikwa ambako unagonga mpaka unaacha kwenda kanisani unagonga mpaka unaacha kusali Unagonga mpaka maombi ya kufunga unaacha. Unagonga mpaka unaanza kufanya tabia za zamani. Mungu atusaidie sana. Amen. vitu vya muhimu sana. When you have many stones. Pia sende siku imalizia. Kina dawa ni tafsiri hivi. I know what I was trying to say. Kukiwa na mawe mengi ambayo unajigonga gonga mara kwa mara 
ni rahisi kuumia sana mpaka ukashindwa kuendelea mbele Tuko pamoja Let's go to the next Hii part ndio tutaisha leo na sitapenda kuigusa sana kwa sababu ni kubwa sana. Sikiliza. Mambo yetu kapo, kapo. Sikiliza. Offenses wound people. Makwazo yanaumiza watu. Sikiliza. Biblia yako inasema makwazo hayana budi kutokea. Lakini ole wake naye sababisha. Ole wake anayesababisha maumivu, makwazo. Sasa wakati mwingine unamkwaza mtu sio makusudi. Hivi labda ni hapana sisi ambao tuna post message kwenye Facebook. Unaweza kwa yani how was chochote umesikia tu sentence mkuja moyoni, Roho Mtakatifu anakuambia kitu, unajifunza kitu kwenye Biblia au unasikiliza mafundisho, unasikia sentence kubwa, unaamua kupost. Ukiweka hiyo sentence. Mtu ambaye tayari alishabadilika. Ataiangalia ile sentence kama unamsema yeye. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Offenses won the people. Some offenses this is important. Ili ni muhimu sana. Some offenses won the people very badly that they takes a long time to recover or never recover. Kuna kuna ma, kuna kujikwa kwingine. Kuna kwa kukubwa sana kiasi ambacho kuna mchukua mtu muda mrefu kupona na wengine huwa hawaponi anakuwa disformed rushaye kuna mtu amepata ajali halafu anapita kwenye physical therapy anafanyishwa mazoezi lakini still harudi normal tuko pamoja kuna makwazo mengine linakuwa ni kubwa sana kwa sababu kurecover inakuwa kazi kuna watu wengine mtu alilala na mke wake alipokuja kugundua aliumia sana kiasi ambacho hata kupona hakuweza na ndoa ikafikia mwisho akatembea na huo uchungu kiasi ambacho hata akikutana na mwanaume au mwanamke mwingine bado hayo ni ya kweli au ni maneno tu na watu wengine hawaitiki ni kama wala ambao tuitiki ni okay kuna vitu vingine kama ujaye kugonga unaweza usielewe mimi nilikuwa selewi ile kusumbua kufiwa na na mama mpaka alipofariki na ndio ya sasa si ni construct mwenyewe kwa hiyo ukiona imekaa kushoto kushoto ujue ni kiongeza changu na mimi ni miongoni mwa wale ambao ni wakali downtown kigoma kwenye kiingereza miongoni mwa wale wakali Me is me and you is you Sawa Na mwanamke mtu pale kwambia zea zea Haleluya Kuna matamshi mengine anasumbua usisumbue matamshi Bibi unasema the weapon of our warfare is not carnal Zea weapon Zea what and some other offenses wound people slightly and it doesn't take long to recover kujikwa kwingine au makwazo mengine inakuwa gasi sio makali sana na haimchukui mtu kuweza kupona shetani huwa hashuli kina hayo ya hivyo amen let's go hapa 
Ima nenda nakatu kai muda lakini sasa hafta wazi mwaka muda kwa sababu muda hauturuhusu. Misha zifuka neka omu chukumina tano sasa. Tamalizi ya kuwa pam, tena siya mdogo sana. Offenses, kiliza kwa makini. Offenses come from different sources including from us, God, and Satan. Makwazo ya natoka sehemu mbali mbali ni pamoja na mengine natoka kwetu sisi wenyewe na mengine kwa kiliza kibinadamu tunayaona natoka kwa mungu mungu wa mikukwaza unazo kwa nashaka kuna watu uwa anamua asenda ganisa mzapa misha omba mkio mdamrefu au mume mdamrefu hafu na kama mungu wa msikini anakwazika mwingine anamwambia mtoto wake za Mungu mpenye mtoto mpaka mtoto anakufa mwingine anaomea mume mpaka au mke mpaka mke anakufa lakini Mungu nimekuomba kweli hivi wanakwazika sasa inaeleweka si ndio na makwazo mengine yanatoka kwa yeye mwenyewe bingwa shetani ambaye kwake ndio silaha yake here is a possible list of sources a possible list would be hii ni listi orodha ya sehemu ambako makwazo yanaweza yakatoka sawa sawa utaim utetepi movie kwa sababu nao waangalia wanaweza wakao bored kwa kwanza ya tupai sehemu ya kwanza sisi wenyewe kama watu. Sisi tunakubaliana eh? Sisi wenyewe kama binadamu. In all areas and levels of interactions and relationships including family, tribes, nations, religions etc. Hapa kwenye sisi wenyewe kama wanadamu unaweza kagawa sehemu kubwa sana kuna makwazo mengine yanatokana na namna tu tunavyo tunavyo shirikiana tu how we interact kuna mtu mwingine amekulia ambako wewe hukukulia huwa haambi kwa sauti ya ukali sawa wewe haujawahi kufika kupitishwa mahali ukafundishwa kuto kuongea kwa ukali. Kwa hiyo unafikiri unaweza kuwa unamfokea fokea kila mtu. Sema hmm. Hmm. Kwa hiyo unaweza kuwa mna interact au kwenye kitu fulani mna mnashughulika pamoja akakosea mahali ukainua sauti ukamfokea. Umemkwaza kuna wale kina dada ambao mbwa hawakujaliwa kupata nafasi ya kuambiwa kwa mwanaume usimfokee usisahau ukamfokea fokea kwa hiyo asipita hapo anaweza akajikuta na anajisahau anafokea mwanaume ah hapo kidogo wafanyie kazi amen amen moja wanawake msitiki wanaume amen hallelujah hallelujah amen Yaani, yaani, yaani hata kama una hasira sana, unajulikana kama wewe ukikasirika unaweza kukaa pilipili, ukaingiza kwenye macho nyingine, hata kama wewe ni bingwa ukasirika unaweza ukakasirika mpaka ukaamua kutafuna chuma. Hata kama unakasirika hivyo, kumbuka tu kwa mwanaume kumfokea fokea mara nyingi kuna mahali nafika ndani nasema gani inafu hizi? Inafu. Inafu hizi? Inafu. <laughs> kwa hiyo mwenye hekima utamfunya mara ya kwanza atajamaza tu. Na wana tofautiana mwingine hana hekima nyingi mara moja pek na yero. Nimekumbuka <laughs> sasa moja ucheke kidogo afu tunamaliza. Ah uh, kuna kesi moja unajua nimezaliwa kuwa mtoto wa mchungaji kuna kesi nyingi zinaitoka nyumbani. 
Kwa hiyo hii moja nikawa nimetokea kuisikiliza nyumbani kwetu mwana itubariki nyumba ya kanisa ilikuwa haina 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 nini? Haina nini? Kwa hiyo network ile si. Na kama atakote tu. Wi-Fi. Na kama atakote tu. Wewe kaja huyu na mume wake, na mume wake wa wale wale kumtu wamegombana. Huyu mke anamwambia kwa hiyo ana kesi, nafupisha kupisha na kesi, anaambia ndio sasa nikawa amejia akaniambia kitu sasa mimi sikumsikia ndio nikamwambia e eh, akaniambia ngo embeka no ah, akaniambia eh, nikamwambia e eh, nisikwa nimemsikia akaniambia eh, akaniambia ngo embe e eh, na mimi nikamwambia eh, embeka <laughs> ndio sitakaa sawa ndio akanigeuza akanipopoa <laughs> hmm? Akanipiga ngumi, akaniambia ngo kinyo kama njembe. Wakini mbele, wakini mbele. Tere wa kesho ma. Yani kuna 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 watu alikokulia, unapokutana na watu wachunguze kwanza. Yani usiwe mtu wa instruction, unajua ni vile tu muda wa uruhusu. Tunakuendelea, tunachukua siku nyingine utaona umuhimu wa hekima. Kuna vitu viwili tu vinakupa maisha marefu. Vitu viwili tu Biblia yako nzima. Cha kwanza ni kuheshimu waza. Si nakumbuka. Cha kwanza kujua kuheshimu wazazi. Cha pili wisdom. Wisdom inakupa maisha marefu. Hata na muda kuongelea haya mambo. Kwa hiyo kuna makwanzo yanatokea kwenye mahusiano. Hatuna muda. Mahusiano mbali mbali. Wengine tunakwazika kwenye mahusiano yetu na wazazi wetu. Mama hawezi mambo ya kisasa. Au mama mzazi hapendi vile unavyotaka awe. Ni kwa mfano fulani kwa ni waje. Wazazi wanakuwekea sheria ambazo wewe huzitaki. Simefika pale? Ndio. Simnapajua? Ndio. Wazazi wengine wamesema hatutaki uoe mwanamke wa kabila hili. Na wewe katika pita pita zako uoe. Naibuka na yule yule alisema. Ndio. Si nwa confia hapo. Yaani wazazi wana nguvu fulani kiasi ambacho watu waangalie tena mapenzi ya Mungu. Mm. Unaangalia kama inabidi wewe huyo kuomba kwa mama na baba na mama walisema. Mm. Tena kali ni ile ambayo baba au mama alisema afu akafa. Oh, yeah. Unasema eh, kabla hajafa alisema. Yaani <laughs> 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 Yesu mwenyewe alipofa msalabani na leo yasema yote. <laughs> Hapo yatimizi. <laughs> Lakini alinosema mama au baba kabla hajafa. <laughs> si hata hiyo. Si Mungu atusaidie. Yaani mama ni mkuu kuliko Yesu. Yaani kizazi cha leo jamani Mungu atusaidie sana. Tunamaliza, tushapiga dakika 20 zimeshazidi. Kile tunamaliza. Kwenye familia kuna level mbalimbali. Acha hiyo ya baba. Anaweza au mama, anaweza akaweka vitu vikakukwaza. Lakini kuna ile ya mke na mme. Mimi kwanza sijui ndoa ambayo huko hawakuwazani. Ndoa ya bora. Sababu ameolewa mbinguni. Yeye na Yesu tu. Lakini Yesu naye ana zake. Na tu kamkaza kwa subuhi na hamna nyama ya kuchoma akasema funga. Naona pale sasa kwa ngumu. Mjipangia tu hela zao kuzuri nasema nataka kununua gari na kwa toa kanisani. Alafu mchungaji na kuuzi. Utatoa wewe? Sasa ndio makozi yanaanza hapa. Yaani nimesema yani Mungu. 
Wewe mimi unajua. Kama hizi ni nimegunduliza muda mrefu sana kwa matesa. Unaniambia mimi nitoe kweli zera, ziko kidogo hivi niweze kutoa zote. Haiwezekani. <laughs> Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Mke na mume kuna makwazo mengi sana yanatokea. Ya kila namna. Kwenye mahusiano ya urafiki kuna makwazo yanatokea. Hayo makwazo yasipo wakuta watu ambao wamematua, wamepefuka, wame wana ufahamu mkubwa. Makwazo yanasababisha na urafiki na ndoa zina mtu anakata wazazi wake watajulikana na watajijua wako wao mchungaji anakuwa na maushano mazuri na wakristo wake watu wa kanisani kwake lakini siku moja tu mchungaji akikosea tena wakati mwingine kama wanadamu tunakosea bila kujijua mara moja mtu anafanya maamuzi kama vile yani ulitakumuua na wakati kwao wamesha mkoroga kama mkorogo na hajatoka Mungu atusaidie sana jamani Hizi ni levels ambazo zinaweza kutumika kuzaa au kuleta makwazo mwingine anaweza kakwaza na kabila fulani tu kuna kabila fulani halipenda kitu yani kuna watu wengine hawapendi waha mwingine amejiambia kabisa mimi sitaolewa na muha sitaoa muha mwingine ile takuwa ni kabila yako sio kabila gani nisaidie kule kile goma walikuwa kuna mimi kule kwenu lakini kule kwetu walikuwa wanasema ah mchaga bwana mchaga ni hatari sana mchaga bwana mchaga mchaga atakuua kwa ajili ya mali kwa hiyo vinajaa kichwani cha samaji hadi kukutana mshana mzuri ukasia tu mimi mjange sasa mimi naitwa naitwa Stella Kimalio natoka pale Kiboroloni ah nasema nakushukuru mama wewe mkakubariki sana Mungu atusaidie sana. Amen. Kabila. Mwingine ni watu wa nchi fulani. Yaani kwa sababu unaweza ukapata shida kumsikiliza tabu ubila inatoka nchi hiyo. Kwa sababu tayari tumejaa negativity. Si Mungu atusaidie sana. Amen. Sasa hapa tunaweza tukakaa muda mrefu. Hii ni A hii ni A. Lakini Biblia yako I'm closing, I'm closing. Biblia yako inasema makwazo lazima yatokee. Ole wake ni sababisha. Hapo kwenye ole wake ni Mungu na hali ya kukwaza. Lakini wewe unapaswa kuendelea kufanya mazoezi ya kuwa mgumu. Maandiko yako yanasema kwamba nilipokuwa mtoto naliwaza kama Nalitenda kama Mdoro. lakini sasa ni mtu mzima. Lazima kuko na mabadiliko. Na ndio maana lazima ujikaze, ulijue neno, ukue kiroho, uzidi kumjua Mungu. Kadiri unavomjua Mungu, ndivyo unavozidi kukolea ndani ya Mungu. Kwa hiyo nimalize na hiki kitu. Kitu cha kwanza. Hii sasa tena kwa nokisha sababu ni mali alafu nitakusumbua. Kitu cha kwanza ambacho unakifanya kwanza lazima ujae tunda la roho that's number one. the fruit of the spirit the fruit of the spirit ndio kinga ya kwanza tusipoja tunda la roho tunakuwa tunakuazika kulia na kushoto mbele nyuma Hey Mike ina pigia kile mtanifanyia kwa mtanisaidia kuifanyia kazi. Something is not right. Something is not right. Okay. 
Ombe ma ombe, takumo 
mgombea mwenzako uliyemshika mkono aendelee kukua kiroho na kuwa mgumu ili anapokwazwa asiwa rafikiria ku quit asiwa rafikiria kukimia kuna mambo mengi sana siku ya sema leo mengi sana lakini tutapokutana tena na wakati mwingine nitaweza kuyazungumza mume huyo uliyemshika mkono anaye kwake huyo uliyemshika mkono inawezekana hata sasa anatembea na makwazo moyo ni mwake alifanywa kitu fulani kikamuuma moyo paka leo hajaweza kukiachilia Biblia hadi haituruhusu kutunza vitu moyoni uchungu ni dhambi uchungu ni dhambi lakini pamoja na kuwa uchungu ni dhambi bado kuna wengi unatembea na uchungu kwa hiyo tusiwe wepesi ku, 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 ku point our finger tusiwe wepesi kunyoshea mtu kidole eti kwa sababu ameshikilia uchungu moyoni hujui uchungu ule umekuwa mkubwa kiasi gani kuna vidonda vingine ukipata hakiponi baada ya siku moja vidonda vingine vinachukua muda kupona nataka umuombee huyo uliyeshika mkono Bwana aendelee kumuimarisha na kumfanya kuwa askari wa Bwana hakuna askari ambaye ni mwepesi kukimbia vita kwa sababu amekwazwa ukiona wewe ni mkristo unakimbia vita vya kiroho kwa sababu umekwaza bado wewe hufai kuwa askari wa Bwana lazima ujue kuwa mgongari kuwa mgumu kama askari kujua kwamba kuna mahali pengine utapigwa lakini ukipigwa tafuta namna ya kupona uendelee na vita maana vita haijafika mwisho kuna wengine inabidi ukikaze sio kwa sababu yako ni kwa sababu ya watoto wako kuna wengine lazima ujikaze sio kwa sababu yako ni kwa sababu ya ndoa yako kuna wengine lazima ujikaze sio kwa sababu ya ndoa yako ni kwa sababu ya afya yako afya yako shetani anatamani akubandike ligonjwa na utakufa lakini shikilia maana utakapokushikilia utakapokuneshikilia gondo likija ina bounce back gondo likija ina bounce kwa nini kwa sababu umeshikilia ndani ya Yesu katika jina la Yesu hebu anza kumwombea mwenzako baba kwa jina la Yesu Kristo na kushukuru Mungu mtakatifu wewe ni mwema umejaa rehema na neema asante kwa ajili ya watoto wako leo asante kwa ajili ya maneno yako bwana kwa jina la Yesu ninaombea watu wa Jehova katika jina la Yesu watie nguvu baba waliokwazwa waponye waliokwazika waponye wanaokwaza wafundishe wape hekima kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu waponye wenye uchungu wenye uchungu waponye wenye machungu waponye wenye uchungu waponye kwa jina la Yesu 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 ponya ule uchungu bwana ponya ule uchungu ponya ule uchungu kwa jina la Yesu Kristo Asante baba kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu nalibariki jina lako mtakatifu leo Asante kwa wema wako Bwana. Saidia kanisa lako. Tunaishi siku za mwisho. Makwazo yanaongezeka. Tusaidie tusiwe wepesi wa kukwazika. Tusaidie tusiwe wepesi wa kukwazika. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, tusaidie kukua kiroho vizuri, tusaidie kuwa wagumu katika roho kwa jina la Yesu Kristo. Nibarikiwe jina la Bwana. In Jesus name and everybody say amen. Sema haleluya. Sema haleluya. Bije Mungu makofi, bije Mungu makofi. Bije Mungu makofi tena, makofi tena, makofi tena, makofi tena jamani. Haleluya. Mungu atubariki sana. Tutakwenda kutoa sadaka. Tamomba mama mchungaji. Ah, tunapoanza ibada waimbaji wakimaliza tu tunachukua sadaka moja kwa moja. <laughs> Tuchukue sadaka leo, chukua basha yako tumtolee Mungu sadaka. Wakati tunajiana na sadaka yako, matangazo machache ya muhimu. <clears throat> Jumanne tunakutana hapa kanisani kwa ajili ya maombi. 
nikutie moyo wa jamani kuomba kanisani kuna sehemu yake kuna sehemu yake kuna nguvu yake tukijizoeza kuja kanisani kuomba kuna vitu tunavifanya ndani ya ulimwengu wa roho hata hatuwezi kuvipima vizuri nikutie moyo ujikaze na kujitahidi kuwa unakuja kanisani hata mara moja moja kuja kuomba jumane tunakutana hapa tunaomba ukiwa mahali hapa distraction vitu vya kukusumbua si vingi sio vingi sisi ambao tuna watoto tuna wengine ni wadogo ukiwa nyumbani wakati mwingine inakuwa ngumu sana kwa hiyo nikutie moyo ujikaze ujitahidi tu tunakutana hapa kanisani kwa ajili ya kuomba siku za Jumanne bwana asifiwe bwana asifiwe sana Ijumaa Ijumaa ya wiki hii haleluya Ijumaa ya wiki hii tunakutana pale nyumbani kwangu kwa ajili ya fellowship ya Ijumaa sema bwana asifiwe Amen. sema bwana asifiwe nikutie moyo unajua tulianza ka fellowship za nyumba kwa nyumba miaka mingi sana na zina namna yake tu zinatia moyo zina uzuri wake tu fulani shetani akazichukia kwa hiyo akawatumia waliokuwa high minded watu ambao bado hawaja wa strong akaweza kuwatibua walipotibuka wengine hawapendi lakini kama unajua moyo wako kwamba ile fellowship kwa kweli inanjaga moyo panga tukutane nyumbani kwangu hii Jumaa saa moja na nusu jioni tunafanya vitu vitatu vikubwa tunaimba pambio za kwetu tunaomba tunasikia maneno ya Mungu na cha mwisho cha nne tunakula pamoja inatusaidia kujenga urafiki inatusaidia kujenga ukaribu bwana asifiwe inatusaidia kufahamiana zaidi mtu usiyemfahamu vizuri unaweza ukamkosea bila kujua unapozidi kumfahamu mtu inakusaidia kuwa mwangalifu bwana asifiwe sana kwa hiyo nikutie moyo hata wewe ambaye hujawahi kuhudhuria au wewe ambaye siku nyingi hujaji kuna wengi sana sijawaona siku nyingi kuna wengi ambao sijawaona siku nyingi sana mimi mchungaji wako kama bado ni mchungaji wako haleluya haleluya kuna vitu vingine ukiwa haujakamata disobedience haja kukamata vizuri kuna vitu mchungaji akisema unafanya sababu mchungaji amesema disobedience ikianza kukamata kama ni kamego kadogo kuna vitu mchungaji mchungaji akisema you won't do it na mchungaji anajua hata uzungushe vipi kuna wale ambao kazi zao haziwaruhusu kuna wale ambao wana majukumu hayawaruhusu. Lakini kwa mwingine alikuwa amekaa tu nyumbani. Bwana asifiwe. Kama mimi bado ni mchungaji wako na kukaribisha sana. Lakini kama unakuwa na na, na kitu kinakuzuia Mungu akubariki wewe tuombe sisi tunakutana siku za Ijumaa. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi tutakwenda kuchukua sadaka na baada ya sadaka tutafunga. Tuna chakula kizuri pale, kimaliza ibada chakula kizuri kinatusubiri pia. Ah uh, tukimaliza kuchukua sadaka nitamwomba mzee wa kanisa uh, Abeli atakuja kuombea sadaka pamoja na mzee wa kanisa Gladys watakuja kuombea sadaka na kufunga ibada kwa maombi. Karibu. Tusimama mtaita sadaka yako mbele.
mkono wako tangia tupo mkapata sahihi bwana majeshi umetutangulia na kutuongoza katika njia tuliyopitia bwana mkono wako hakuweza kupungua jua tu jehova asante kwa ajili baba ya roho wako mtakatifu aliyetembea sakaji ya siku ya jehova umeweza kutudumia jehova tumeona wokovu wako jehova maana bwana unaonekana katika moto maana tunapokuja ya jehova unasikia na kutenda bwana baba asante kwa ajili ya yote ambayo umeyatenda bwana tuseme nini baba baba tunashukuru jehova baba tunakuja mbele zako pamoja na sadaka hii jehova tukileta mbele baba yako jehova tukihitaji bwana ukapate baba kufungua milango ya mbinguni hata isiwepo nafasi ya kutoka jehova tunakemea yeye anaye jehova kemea magonjwa bwana majeshi sadaka hii jehova ikapate kwa kukumbusha mbele zako bwana baba ukaende kufungua baba milango ile kimefungwa katika jina la Yesu na ashiria nguvu yako sasa na ashiria nguvu yako jehova roho mtakatifu kafate kufanya jambo jipya ni wakati wa kufanya jambo jipya jehova ni wakati wa kufanya jambo ya jehova in the new thing we are going to do today jehova in the name of jesus and you every disease among us in the name of jesus katika jina la Yesu natanguliza baba uweze wako baba mbele yetu jehova tukapate kusikia jehova kusema moja nasi bwana ukapate kufanya mambo mapya jehova ukalinde watu wetu jehova ukalinde kazi zetu katika jina la Yesu maana bwana unakusudi nasi jehova maana wapo ambao bwana ambao wanaenda wakilia jehova wamepanda mbegu zao wakilia bwana ni wakati baba wa kuja fahamani mbele zako wakija na kelele za furaha jehova maana umefanya jambo ndani yao jehova roho mtakatifu ukapate kutamana kimbele ya watu wako jehova tunapoenda majumba ni wetu jehova mkono wako ukapate kutangulia jehova tukayaone yale ambayo bwana umekusudia jeu jehova wako ambao wamekata tamaa jehova watu ambao famani wamekata tamaa hawana tumaini tena lakini wewe bwana ndio tumaini lao maana naomba hii sadaka ikapate kuwa ibada kamilifu mbele zako bwana